快走，龙哥，龙快走！这个带的暴虐恐龙都被他们救过来了。差不多了，哎呀，小花，哎呀，我的老骨头都快散架了。马上到山顶了，老头，要多锻炼啊，照顾一下老同志嘛。拖累你了。你在说什么呢？妈妈，你不怕吗？怕。妈妈怕。那你为什么？但妈妈更害怕的是失去你。好了，男子汉是不能哭的，知道吗？作为小男子汉，你还要保护妈妈呢。应该是这个岛的地表温度在升高。从而导致了水温的上升。这个地方呢，越来越活跃了，也就是说，众多的休眠的史前生物呢，正在慢慢的醒来啊！哎呀，抓紧时间，我们赶紧离开这儿。来吧，妈妈带你回家。说的信号塔应该就在这儿。那救援队已经来过了。信号塔看起来已经损坏了，还能用吗？只要信号塔的传输核心没损坏，我的设备就能够外界联系上了。好还有更强大的生物统治这里，说什么呢？越来越离谱。老头，这里的土壤成分好像和下面不太一样。对，说的非常对啊！我们刚上岛的时候，地层以古土壤层为主，而这里呢，以火山岩为主。哎呀，这也太不科学了！除非，除非，这两个区域之间是独立存在的，盘古王蛇和暴虐古龙统治着各自的领地，互不相干。由于某次剧烈的地壳运动，岛屿间发生了碰撞，暴虐古龙的入侵打破了原来的生态平衡。我推测
。这两大史前巨兽为了争夺岛上的霸主地位，是在争斗不息。暴虐古龙具有极强的侵略天性，要是他们族群复苏，对现在的生态是灭顶之灾呀、啊！那那条大蛇被打败了吗？那不一定。我们之前看到的蛇蜕，说明那条盘古王蛇正处于蜕变期。如果蜕变成功的话，这场帝王之战就说不准喽。蜕变后会怎么样啊？嗯，你这个问题问得好，我也不知道。别瞎扯了，赶紧想想怎么离开这里。这里的事情说出去，我的心血就白费了。我已经很努力了，为什么我爹在变呀？他已经疯了，我的梦想马上就要实现了。你看，你们不能走，我的梦想马上就要实现了。小哥。你看。